Таллин – столица Эстонии. Город располагается на южном берегу Финского залива и имеет многовековую историю. В пределах территории города находятся несколько заливов – Какумяо, Копли и Таллинский. Полуострова Какумяо, Копли, остров Аэгна. Через восточную часть города, которая называется Перита, протекает река с таким же названием. На юго-восточной окраине находится озеро Юниста, на юго-западное озеро Харку. Приморская низмина с южной стороны огибаемая линия Глинта крутого известнякового уступа занимает большую часть города. А самая древняя его часть, с на удивление славянским названием Вышгород, находится на Станцовом известняковом плато холме Тонпео, который возвышается над низменностью на 48 метров. А вот Таллином город стал называться только в 1919 году. До этого он носил название Риви. В XI веке у понужия холма Таумпио было основано городище, а затем возникло торгово-ремесленное поселение – Нижний город. Самое первое упоминание, о котором можно встретить в русских летописях. Тогда он наносил название Калывань или город Калива, герой эстонского эпоса, как говорили славяне. А в ливонских хрониках по немецким источникам город именовали Линданиси, так он назывался у скандинавов. В 1154 году, благодаря арабскому путешественнику Али Дриси, он уже значился на географической карте. Первое письменное упоминание о поселении на месте нынешнего Таллина датируется 1154 годом. В 1219 году на севере Исляндии с полутора тысячами кораблями высадились войска датского короля Вальдемара II и его вассала, правителя острова Люген и части помирания Вацлава I. Несмотря на жесточенное сопротивление эстов, риволастов, они захватили и разрушили крепость Колывань, а на ее месте построили крепость Риви. Любопытно, что по-эстонски Таллин означает «датский город». В 1227 году город был захвачен меченосцами, но уже 11 лет спустя вернулся во власть Дании. В 1248 году датский король Эрик IV, Плужный Грош, даровал городу Любецкое право, по которому Колывань был объединен в единое правовое пространство со средневековыми немецкими торговыми городами. В конце XIII века Ривель присоединился к Гантинскому союзу, в качестве члена которого он играл в продолжении двух следующих веков существенную роль. В середине XIV века сменился имперский князь Ривеля. Из-за внутриполитических трудностей и нехватки денег датский король решил продать свои владения в Северной Эстонии вместе с Ривелем – Тевтонскому ордену. В 1347 году Орден передал право управления владениями Лифлянскому крылу, и Ривель стал орденским городом. В ходе Ливонской войны 1558-1583 годов Россия, Швеция, Польша и Дания боролись за господство в северной части Балтийского моря. Территория Эстонии стала одним из главных театров военных действий. Страхи перед русскими войсками город Риви и Харювирусское рыцарство в 1561 году вдали Швеции, и ее власть продержалась на протяжении следующих полутора веков. Дважды в 1570-1571 годах и в 1577 году Ревель окружали русские войска, однако были вынуждены оба раза вернуться, так и не овладев городом. Во времена шведского владычества Ревель стал центром новой административной единицы – Истлянской губернии. Королевская власть подтвердила прежние привилегии Ревеля. А это означало в первую очередь, что город формально сохранил самоуправление и по-прежнему пользовался Любикским правом. В 1700-1721 годах регион Балтийского моря пострадал от Северной войны. Главными противниками в ней были Швеция и Россия, которые воевали друг с другом за господство над этой территорией. 29 сентября 1710 года Ревель без сражения капитулировал перед русскими войсками. После Северной войны 
1700, в 1721 году город со всей Эстонии вошел в состав Российской империи, однако сохранил все свои привилегии и стал центром Ревельской 1783 года Эстлянской губернии. В 1870 году между городом и Петербургом была открыта железная дорога. Рабочие Ривеля Таллина принимали активное участие в революции 1905-1907 годов, февральской и октябрьской 1917 года, а также оказывали сопротивление немецким захватчикам в 1918 году. 29 ноября 1918 года по 5 июня 1919 года Таллин – столица Эстонской Советской Республики, Истландской Трудовой Коммуны, а затем советская власть была свергнута буржуазией. С 1940 года Таллин является столицей Эстонской СССР, а в годы Великой Отечественной войны был оккупирован немецко-фашистскими войсками. С 1991 года город является столицей независимой Эстонии.